ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യനോളം ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വായിച്ച് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും എല്ലാം എന്താണ് എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കഴിവത് എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇതിൽ തന്നെ വായിച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പാടുള്ളതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് റീഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എലാബറേറ്റ് ദി ഐഡിയാസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഓക്കെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഐഡിയാസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒള്ളി ദി ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജേഴ്സ് സ്മെൽസ് മീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോസം ഇൻ ദ ഡസ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ഡൈ എല്ലാവർക്കും മരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കിങ്സ് ആൻഡ് ക്ലൗൺസ് സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലിറ്ററേറ്റ്സ് റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ ഹൈ ആൻഡ് ലോ ഓൾ വിൽ ഡൈ ആൻഡ് ബിക്കം ഡസ് എല്ലാവരും രാജാക്കന്മാരും പാവപ്പെട്ടവരും പഠിപ്പുള്ളവരും പഠിപ്പില്ലാത്തവരും പണക്കാരും ആ പണ പണമില്ലാത്തവരും എല്ലാവരും അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും ഡസ്റ്റ് ആയി മാറും ബട്ട് ദി ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി റിമെമ്പേഡ് ആസ് ദേ കണ്ടിന്യൂ ടു ആഫ് ദിയർ അറോമ ഈവൻ ഫ്രം ദ ഡെസ്റ്റ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആൾക്കാരെ മാത്രമായിരിക്കും ജനങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക കാരണം അവരുടെ ഡെസ്റ്റിൽ നിന്ന് പോലും അവരൊരു അറോമ അറോമ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു മണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവൾ മരിച്ചാൽ പോലും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അവർ ജീവിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് വരി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്ലോറിയസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഷാഡോസ് നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ്സ് ഇത് ദിസ് ഈസ് നോ ആർമർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫെയ്ത് ദർ ഇസ് നോ ആർമർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫെയ്ത് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് അവർ ബർത്ത് ആൻഡ് അവർ കണ്ടീഷൻ ആർ സിംപ്ലി ലൈക്ക് ഷാഡോസ് നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ നോട്ട് കോൺക്രീറ്റ് നോട്ട് തിങ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ലോങ് ഗ്ലോസീസ് ഓർ അവർ ബർത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലോറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബർത്തോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതൊന്നും കോൺക്രീറ്റ് അല്ല അത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആണ് നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ അല്ല നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അവസാനം എന്നെന്നേക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ദർ ഇസ് നോ വേ വി ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഡെത്ത് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല വെദർ വി ആർ ബോൺ ഹൈ ഓർ ലോ വെദർ വി ആർ പവർഫുൾ ഓർ നോ ഡെത്ത് വിൽ കം ടു അസ് ആൻഡ് നോ ഷീൽഡ് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് വിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അസ് ഫ്രം ഡെത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നതായാലും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതായാലും എത്ര പവർഫുൾ ആയാലും ഡെത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഷീൽഡ് ചെയ്യാൻ ഷീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിനെ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ഡെത്തിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു വയ്ക്കാനുള്ള വസ്തുവാവില്ല നമുക്ക് മരണത്തെ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം കീഴടങ്ങിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കിടക്കാൻ താഴെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് പാർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത് ആർമർ ആർമർ ഒരു നൗൺ ആണ് വിതർ വെർബ് ആണ് ബട്ട് കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് ടേം വെർബ് ആണ് മെർബറിങ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഏകദേശം വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കി മീനിങ് കണ്ടെത്തി അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ദിവസം എക്സാം ഇൻ ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ദ പോം വാട്ട് എഫക്ട് ഡസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മുടെ പോയതിൻ്റെ റൈമി സ്കീം എന്താണ് എ ബി എ ബി സി സി ഡി ഡി ഇതാണ് നമ്മളുടെ പോയതിൻ്റെ റൈമി സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോയത്തിൻ്റെ റൈമി സ്കീമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പറയാൻ പറഞ്ഞാലും ഇത് എഴുതുക ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ പോയം എ ഹൈലി മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി നൽകുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി താഴെ നോക്കുള്ളൂ കപ്ലറ്റ് എ കപ്ലറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് ടു ലൈൻസ് ഓഫ് പോയട്രി ദ റൈം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം ലൈൻ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള ഒരേ നീളമുള്ള ഒരേപോലെ റൈം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈനുകളെയാണ് നമ്മൾ കപ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊന്നിനെ ഓർമ്മ വരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനാണ് മെറ്റോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ ക്രൗൺ ക്രൗൺ എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് രാജാക്കന്മാരെയാണ് ഓക്കെ ഹോളിവുഡ് എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി അമേരിക്കൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ ഹോളിവുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നാഷണൽ ആന്തം എന്ന് നമുക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണ് ജനഗണമനയാണ് അതാണ് ഈ മെറ്റോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഓക്സിമോറോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വിരുദ്ധമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയുക ഇവിടെ പ്ലീസിങ് പെയിൻസ് എന്ന് കണ്ടില്ലേ പ്ലീസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് പെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ലവിങ് ഹേറ്റ് ലവിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നറിയാം ഹേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാം ഐ ബേൺ ആൻഡ് ഫ്രീസ് ഒരേ സമയം ചൂ എന്താ ചൂടാകുകയും ഫ്രീസ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ഓക്സിമോറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിരുദ്ധങ്ങളായ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആയ രണ്ട് വാക്കുകളെ ഒരേ സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ഓക്സിമോറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ജീവനല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നത് മെറ്റഫർ കമ്പാരിസൺ ആണ് സിമിലിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് മെറ്റോണമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു അതിൻ്റെ റിലേഷൻ വെച്ച് മറ്റൊരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് മെറ്റോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിമോറോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രറിയസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് തടി ഒരു ഫിഗറോ സ്പീച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡെത്ത് ലൈ ലേസ് ഐ സി ഹാൻഡ്സ് ഓൺ കിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിഗറോ സ്പീച്ച് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഫിഗറോ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് മനുഷ്യനെ എന്താണ് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മരണം ഡെത്ത് അതിൻ്റെ തനത് രേഖകൾ രാജാക്കന്മാരെ ദേഹത്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മരണത്തിന് കൈകളില്ല അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുക്കുക അതായത് മനുഷ്യനാണ് കൈയുള്ളത് അതെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മെറ്റഫറിൻ്റെയും മെറ്റോണമിയുടെയും ഓക്സിമോറോൻ്റെയും ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ താഴെ കൊടുത്ത് കൊടുക്കണം ഇതാ മെറ്റഫറിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റോണമിയുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്സിമോറോൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മീനിങ് വായിച്ച അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോറി സെൻറ്റൻസ് വായിച്ച അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് അതിനു മുമ്പ് ഇതാ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിക്കോ ഓക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള അല്ല ഇത് നമുക്ക് താഴെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇനി ഈ പാഠത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതുക അപ്രിസിയേഷൻ അപ്ര സോറി അപ്രിസിയേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോയത്തെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതായത് പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് സമ്മറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോയറ്റ് ഡിവൈസുകൾ ഇമേജറി അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കുക ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ അപ്രിസേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്രിസേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് എഴുതാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസും എക്സ്പ്ലനേഷൻ അടക്കുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിൽ അടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കഴിവതും ഒന്ന് നന്നായി വായിച്ച് നോക്കി ഇതിനെ പഠിച്ച് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനലിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്